To jest moja nowa rzeźba, a właściwie początek mojej nowej rzeźby. A jednocześnie wydaje mi się, że początek w ogóle e, jakiegoś nowego etapu, jakiejś może nowej wystawy. Ja się czuję po prostu jak taki po prostu piekarz, który urabia ciasto na chleb i mu coś nie wychodzi cały czas i musi jeszcze raz i jeszcze raz i cały czas musi powtarzać po prostu tę samą czynność. Wiedziałam, jak ta rzeźba ma wyglądać. Wiedziałam, do czego dążę, ale nie wiedziałam, co ma przedstawiać. Z pomocą przyszedł mi Franek. Franek i jego e, wspaniały tekst, w którym umieścił Cytat piosenki, która z jakiegoś powodu jest dla niego bardzo ważna. One look at you and I turn to dust. U róży każdy mały ruch jest istotny. Jej prace są szalenie kruche i delikatne i jednocześnie Wydawałoby się, że powstają szybko i, w, i że są formalnie bardzo proste, a tymczasem właśnie tak nie jest, bo do każdej z tych prac dochodzi długo i to jest proces, w którym y, odrzuca wiele wersji. Dla mnie to, że Róża zaczęła używać form rzeźbiarskich jest jakąś też kontynuacją jej poszukiwań na papierze. Bardzo mnie to interesuje, gdzie ją to zaprowadzi. Jesteśmy chwilę przed wystawą, a wystawa jest, powiedziałabym, w formie piernika niewypalonego. Montaż będzie na pewno jakąś jadką i będziemy stosowali różne techniki manipulacji. Będą sparingi, różne jakby bójki, ale to też jest w formie żartu wszystko. No bo jakby czasem jest tak, że jakby trochę trudno jest uwierzyć, że wszystko idzie płynnie. Jest to blęska. Potencjalnie mógłby być urlopem, ale najprawdopodobniej nie będzie, bo sama dostarczam sobie niezliczonej ilości problemów. Niestety rzeźba nie dojedzie do Gdańska. Pojawiły się komplikacje. Pękła. Rzeźby nie ma, ale będzie mural. Już nawet nie sama jego wielkość e, zrobi robotę, ale również jego jakaś taka krzykliwość. Pierwszym etapem będzie rzucenie tego na ścianę, tego, te, tego rysunku. No a potem już... E, jakby malowanie. To jest e, e, mózg, który uległ zniekształceniu pod wpływem e, bardzo dużej ilości ust, które, pod wpływem słów tak naprawdę. Mówi się tak czasami o, o sztuce, że, że widać, że to jest przeżyte. I ja mam takie poczucie, kiedy oglądam pracę Róży. Myślę o, o, o sztuce Róży jako o sztuce egzystencjalnej, a skojarzenie z takim hasłem zwykle jest takie toporne dosyć. Gdzieś tam się tego pewnie wiele osób boi, a tutaj w ogóle nie widzę tego ryzyka, bo to jest prawda. Moim zdaniem ślimak został zdetronizowany jednak przez waginę. Już tyle razy słyszałam o tym, że jest to wagina, że... Go girls! <laughs> Tuż po realizacji mam takie poczucie niedosytu, jednak takiego niedosytu e, malarki. Mimo, że to jest wielka rzecz i powinnam czuć się swobodnie i właśnie odetchnąć pełną piersią, to mam wrażenie, że, że jakoś mnie ograniczyła. Chyba doświadczenie powoduje, że, że już wiesz, że, 
że to wszystko nie jest aż tak strasznie ważne, że najważniejsza jest droga. Jeśli już ktoś ma chęć się w sztukę róży zagłębić, to w takiej sytuacji staje się fanem. Uznałem, że, że czas jest sformalizować tą y, całą sympatię, czy ogrom sympatii takiej kolektywnej dla Róży i w ten sposób powstał oficjalny fan klub Róży Litwy. Też nie ma żadnych ograniczeń, na przykład y, Hilda, która jest y, psem y, Zuzanny Sokalskiej, jest y, członkinią. Podstawowym wymogiem jest y, ogrom sympatii do Róży Litwy. Rzeźba powstała, jest, została poszkliwiona. Cieszę się, że powstała ostatecznie, mimo że po prostu nie znalazł się na wystawie. Może jest super ta rzeźba, ale ma swoje mankamenty. Uważam e, projekt rzeźba za ostatecznie udany.